воров боишься больше, чем фашистов, что ли? Типи, что против воров разведка. Дохлое дело. Ну чё, блин, Допрыгался. Да весь году неделю у нас. Уже весь в ссадинах, в шрамах, как собака какая-то. Кто такой Протасова? Учителька убитая. Кореша своего от парщика через это письмишко. Отскребай. Ты сегодня же сольешься блатным, что насчет Аргунова порожняк пустил. Что он на тебя никогда не работал. Неужели все так серьезно? Очень. Так, смотри. Чертежи нужны новых лагерных коммуникаций. Привет вам, Ашура Делового. Вон в натуре! У меня будет надежнее. Это стильки. Только сегодня для тепла. Власовцев на подвиг трудовой толкаешь, гражданин начальник. Ты чем лучше? Не знаю, наверное, ничем. Пиши сюда Аргуновый и Рим Целилу. Смотри. Тебе жить. Аргунов, ты тебе зачем? Как только вернется, ладно, его сразу. Парчаки родят. Ну, я не был одной. Мне пока он парчак, не парчак, лишь бы работал человек. Скажите нам, Александр Петрович, зачем вам план подземных коммуникаций нашего лагеря? Для побега. до старой отводной трубы. Она заканчивается как раз между вторым и третьим оцеплением. Ну, а дальше... Ну, что дальше? Там вас второй или третий конвой накрывает. Может, и накрывает. Все равно лучше, чем червонец мазать. А кто еще работает за победу? У меня сообщников нет. Побег готовил в одиночку. Александр Петрович, вам что-либо известно о допросах? Третьей степенью дознания. Это вы про пытки. Конечно, известно. Вы 
так одного полиция на себя тащим. Теперь еще этих муласовцев. Если так дело дальше пойдет, всю блатную урлу на себе хватит. А ты Леньку Осипова с Вовкой Захаренковым вспомни. Они у немцев в плену и полдня не были. Бежали. Часть вернулись. С оружием вернулись, и что? Особистым зеленку на лоб и вышку перед всем полком. А что этот особист тявкал перед расстрелом? М? Что Ленька с Вовкой, предатели Родины, власовцы. Ленька с Вовкой другой, то добровольно пошли. Человек, я говорю. Ну, все больше человек. Даже самый геройский. Просто человек. Бойся! Так точно. Мы им. Я. Товарищ. Так точно. Слушаюсь. Министр уже доложил хозяину. Срок у нас неделя. Докладывайте. Товарищ полковник, в ходе оперативных мероприятий нам удалось выяснить, что Супруга нашего сотрудника, капитана Петрова, вовсе не Петрова, а жена, арестованного в 1946 году, подполковника. Причем здесь какой-то Петров и какой-то арестованный в 46-м подполковник! Выражайтесь яснее, майор. Виноват, товарищ полковник. В ресторане капитан Петров праздновал свое бракосочетание. И одна из посетительниц... Узнала в новобрачной, случайно, жену подполковника Михаила Аргунова, арестованного в 46-м году. Та сказала, что она ошиблась, но мы послали запрос в архив Министерства обороны. И вот что нам удалось выяснить. Оказалось, что капитан Петров с 43 по 45 год воевал под непосредственным командованием подполковника Аргунова. Ну, где он, этот Петров ваш? По месту жительства он нами обнаружен не был, и на работу он тоже не вышел. У вас есть неделя. А хоть расследование докладывать лично мне. Свободны. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, один билетик? Девушка, фильм тоже начался. Ничего страшного. Пожалуйста. Девушка, девушка, а молочко-то забыли? Вот и положено, а.
потише, гражданочка. Ты зараза! Немировский! А, вот сейчас, черт! Лена, где вы были? Я уже черти что передумал. В кино. Где? Петр, я никуда не еду. Павлик нашелся. Когда? Сейчас в кино. Вернее, в хронике перед фильмом. Там детский дом показывали. Вы уверены, все-таки 6 лет прошло? Ну да, у него же родинка здесь. И копия Мишина в лица. Он меня, наверное, не узнает. Сколько ему сейчас? Девять. В каком он детдоме? А я не знаю. Ждите меня здесь. Подождите. А путевки-то мне не выписали. Что я теперь делаю? Что я здесь буду? Я кунковать буду, что ли? Ну, да, да. Где кинокроник? Коробка с пленкой, где? Там. Достали. Ну ты это, крути кино, ты крути. Там народ интересуется, как татинамит ховать. Народ? Да, народ. Мы этот народ уже в плен не брали. Сразу решили на месте. Теперь-то что? Отходим! Лепи, паскуда! Мне один укольчик нужно, один, дай кольнуться, падла! Приказываю покинуть помещение медсанчасти. Вставай, поднимайся, сука! Пиздонку гони! Колеса разом, все, что есть, гони! Ника, Дина, ни морфина, ничего нет, это пятый влаги. Я сейчас кончусь, ты что, лечить должна? Так лечи, давай! А, разведка, подсоби разведка! Где у нее морфуша, а? Соблю, конечно. Спиртом переломаешься. Давай, давай, давай! Рад. Все хорошо, Рад? Рад. А как здесь? Дверь ошибся.
Подожди, вот. Вот, вот. Вот, вот, вот. Вы уверены? Ну, конечно, это Павлик. Я только не очень понимаю, зачем вам все это нужно. Не мне, а вам. Хотите сказать, что я сумасшедшая, да? Лена, мне нужна стопроцентная ваша уверенность. Да и потом, даже если это Павлик, в общем, долго объяснять. Ложить спать поздно уже. Завтра с утра всем разберемся. Отца в тридцать седьмом расстреляли. Маму через год. Чтобы институт закончить, отреклась от обоих. Потом война. Наш дом разбомбили, я у подруги полгода жила. На одну карточку питались. Ну, тут как раз Грумили объявился. Влюбился в меня, как пацан. Сильный, надежный, обходительный, ухаживал красиво. Мне все девки завидовали. За таким, как за каменной стеной. Расписались. Чистого увез с собой. Потом тестация, должность выбил. Вот с тех пор и живу, как за каменной стеной. Презираешь меня? Ты не виновата ни в чем. Все образуется. Поверь мне. Чего? Чё? Чё? Спи. Я сказал, спи. Я бы хотела знакомиться со сценарием последнего выпуска. Сейчас. Вы не подумайте, у нас каждый выпуск через главлик проходит. Конечно. Нет, девушка, это не то. Где у вас записаны места проведения съемок? А объекты? Это в календарно-постановочном плане. Вас какой сюжет интересует? Давайте все.
Спасибо, девушка. Всего хорошего. Товарищ, вы не подскажете, есть чего в Гаске Москве? Есть технически. Прям по коридору и налево. Спасибо. Митрохин, сюда. Развивайся. Живее. Ноги шире. В шапку. Что за дома? Детей люблю. Добрый. Своих нет. Пусть хоть чужие здоровыми будут. Куртку давай. Слава нет. Поверни. Проходи. Держи. Ноги. Шире ноги то расставил. Целью пребывания Петрова на киностудии был журнал Новости дня, а точнее предсъемочный тематический план. А какая конкретная информация его интересовала, нам выяснить пока не удалось. Но мы знаем, что в 43-й выпуск журнала вошло четыре сюжета, а именно, когда зацветет Биробиджан, создание цветочных тепличных хозяйств в еврейском автономном округе, нерушимая дружба о визите товарища Булганина в Народную Республику Болгарию, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, воспитание сирот в Советском Союзе, и между Балтикой и Волгой о строительстве Волго-Балтийского канала. Все? Так точно, товарищ полковник. Спасибо. Разрешите, товарищ полковник. Mm. Давай, Хайрулин. А, скорее всего, Петрова интересовал материал о строительстве Волго-Балтийского канала для проведения диверсии. Хайрулин, ты сейчас мой кабинет не перепутал со своими подвалами? Это там у себя ты такие показания будешь выбивать из своих подследственных. Где связь? Он что, ради твоей диверсии специально подженился на бабе заключенного? Она озлоблена на советскую власть. Лучшего пособника не найти. Это ты пособник, Хайрулин. Ты тупостью своей, компрометируя органы, сядь! Мыслитель. Разрешите, товарищ полковник. Воробьев. Интересно. А может быть, Петров готовит покушение на товарища Булганина? Интересная версия. А вот еще, может быть, уничтожение парниковых хозяйств Бирбиджана 
или отравление детей сирот всего Советского Союза. Да, я так понимаю, что в вашем отделе был один чекист с головой, Петров. Бывший чекист, товарищ полковник. Ты у меня тоже скоро станешь бывшим чекистом. Очень скоро. Если через два дня эти двое не будут здесь, у меня в кабинете. Всех касается. Свободны. тебя зайти. Доктор просил зайти. Да. Просил, значит, зайдем. Правильно? А смотри, что я тебе принес, ты тебе же обещал. Антонина, смотри. Смеется, слышишь, да? Смеется. Смотри-ка, я сейчас к доктору зайду и вернусь. Вот сейчас, сейчас будет хорошо. Да, сейчас тут. Сульфат на три больше не давайте, поставьте капельницу. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня здесь дочка лежит. Да. Антонина Губнова, в пятой палате. Да, да, я помню. Я очень прошу вас, доктор, ей помочь. Очень прошу. Я тут это. Ты это и подумал, что под Харчевск я пришел. Подумал. Ну и дура. Дура. Ты дура. Дура мне если узнать, просто убьет там. И будет как в сказке. Жили они долго и счастливы умерли в один день. Ты серьезно? И я серьезно. Умрумили через полтора года выслуга. Я демобилизуюсь, разведусь. Нужно сюда. Больняшка ждать тебя буду. Враженка тебе рожу. Ну чего, представляете, солдатки ждали лет по 20, да? И накроют. А тебе чего? Завтра по звонку выходить? Какое там? Четвертной. Во всю коряку. Ну вот и не кипишуй. Если словят, больше четвертного не накинут.
Картошки не хочешь? Арар, я пожарил грибами, как ты любишь. Рад! Рад, есть-то будешь? Живу. Случилось что? А? Что я тебе сделал, а? Ну что я тебе сделал? У тебя есть что? А? Тебе у меня нет грумель. Не был никогда. Пусти. В больничку зайдешь хоть раз вообще уеду, понял? Пальцем тронешь, зарежу. Даже под землей. В общем, нам... И что делать? Взрывать или снимать? Ну так снимай, Лосера! Тут сапер нужен. А я не сапер. Я не понимаю, почему вы не можете взять меня вместе с собой. Да потому что в Калин еще доехать надо. А вы, если что, свяжете меня по рукам и ногам. Очень плотно меня обложили, Лена. И ориентировки мои у каждого постового милиционера Советского Союза. Ну вот видите, зато на меня ничего нет. Уже не уверен. Да и сына вам не отдадут. Ну как-то не отдадут. Я его мать. Они обязаны вернуть мне Павлика. По новым документам вы ему посторонняя женщина. Да и по старым, судя по всему, тоже. В детдоме у него, скорее всего, новая фамилия, поэтому ни на один из ваших запросов вы не получали ответа. Не волнуйтесь, я его найду. Короче, сапера нет. Меня расстроит. Мужскую, что ли? Ну, на вроде того, в первую германскую. Минер наш минерил. 
из бывших князей Волконских. У князей? Князей, князей. В гражданскую на лошади скакал у Колчака. А потом в Париже амарами торговал. Ладно, к вечеру подгоню. Поворачивайся. Надевайся. Окинуть помещение. Товарищ майор, мне идти надо. Что? Там больное подозрение на аппендицит. Извините. дом да вон за углом спасибо классный у него мотоцикл американский наверное да не немецкий вячеслав иванович ваша надежда валентина на позвать просила передай я попозже приду да, ведь, надежда, валентина... иди уже иди значит так вот да да именно так где он сейчас на занятиях. Скажите, а это обязательно? Что вы имеете в виду? Ну, мальчику всего 10 лет и... Товарищ директор, он сын врага народа, осужденного на 25 лет. Его мать находится в всесоюзном розыске. Вам все понятно? Да, да. Но сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца... Смотря за какого отца. Вопросы есть? Нет. Нет, вопросов нет, я его сейчас приведу. ВР-2 1914 года, взрыватель контактный, капсуле и детонатор, по-моему, тоже стандартные. Так что попробуйте. Только ради того, чтобы еще раз услышать, кому он салам, все Волконский, что означает дурак ты, Виктор Андреевич. Но есть шанс вернуться в Париж. Красиво мечтаете, Виктор Андреевич. Вы не оставите меня наедине с этой дамой. Конечно.
Запомни адрес. Красноармейская, дом 3, квартира 5. Зовут Ольга Евгеньевна. Это моя мама. Она даст тебе денег, ту же дуй на вокзал. Возьмешь билет дорожный. Это 5 остановок на пригородную. Ты понял? Ты все понял? Да. Так, детский дом там один найдешь. А вот эту записку отдашь Прилуцкому. Александру Александровичу, директору детского дома. Он на полчанин мой, он тебе документы все сделал. Я все понял. Понял? Да. Давай, давай, дуй, дуй, дуй. Да не через главный, через хозблок. Где мальчик? Сбежал. Как сбежал? Так вот сбежал. В детских домах, знаете ли, дети часто убегают. Готов понести наказание по всей строгости советского закона. Дурак ты, директор. Шапку. Проходим. Следующий. Ну что, Тарас, пособить? Да не, не надо, управлю. Да ладно, сочтемся. Не надо. Пошел сюда, Дина Я? Со слухом хреново. Сейчас выправлю. Ко мне. Бегом! Ботинки! Ботинки! Живее! Что, с собой динамит не прихватил? Богадельню нашу рвануть. Мы в Старас, чем тебе только спасибо сказали. Товарищ старший лейтенант, вас майор вызывает. Свободен. Шапку. Проходим. Следующий. Проходим. Живи. О, сбор ударничков. А где этот? О, молодец, олень. Хорошо бомбы ныкаешь. Давай, показывай. Ну что стоишь, доставай. Так это... Нет ничего. Я бросил ее шашку-то, когда к лагерю шли. Спужался маленько. Спужался маленько. Да ты сын уже, Борис. Он нам всем сегодня жизнь да? Сегодня спас, а завтра нам шашки не хватит. Спужался он, а? Я ж тебе говорю, не трогай его. Ты еще разведка. Тебе вместо него на перо сажать. Себя посади. Перу убрал, червонец. А ты еще раз филонишь, а? больше не отмажу. Идем. Пошли вон. Разведка, иди сюда. Ты. Ну что тут смеешься-то? Шашки давайте.
пошел. Не оглядываться. Живее. Полоны, суки, в лагере. Целый этап сущий. А за бугра у них Костя лысый. Ты орёшь. Да он же работает только по беспределу. Сдал нас хозяин, сейчас три мила вкорочнётся. Тот, кто сучится, достану по-любому. Ну вот и все.